शिखा तो ओखने तुम्हारे प्रपार डिजाइनिंग फार्ष्ट अफ अल फार्स टेस्ट क्यों है डिजाइनिंग क्यों एक सैड डिजाइन है ठीक है वो शिखा से मैं ग्राफिकाली जो बोलो ग्राफिकाली क्यों डिजाइन है से शिखा दें तर प्रपार कोडिंगे जाब ठीक है कोडिंगे जमन एस टी एम एल रही है सी एस एस रही है यूटो जिन शिखार पर जावा स्क्रिप्ट हल्का फल्का एक जिने दें तर प्रोजेक्टे नाम प्रोजेक्ट मीस हम स्मल स्मल जगह प्रोजेक्ट जमन नर्माल छोटो छोटो सैटगुल रेडी करब दें तर एक फ्रेमवर्क थे मैं सी एस एसर मध्य ही एक एडभांस सी एस एस बला जाए से बोले फ्रेमवर्क ठीक है से फ्रेमवर्क जानब तो से फ्रेमवर्के जमन बुट स्टैप आज बुट स्टैप तुम्हारा जो नेटे सार्च करो खूब ही एक पपुलरार फ्रेमवर्क एंड इंडस्ट्री लेवेले खूब यूज है से शिखब दें तर और प्रोजेक्ट करब से तुम्हारे देखो हमें निजे कतगो प्रोजेक्ट रेडी कर रेखे जमन एक फेसबुक क्लोन बनिए तुम्हारे देखो और दें तर लाइव प्रोजेक्टर मध्य जाब दें गिट शिखा गिट हे तुम्हारे एक भार्जन कंट्रोलिंग सिसटेम जमन एपर जो भार्सनगुलो थे ठीक है एपर जो भार्सनगुल जरोो पॉइंट जरोो पॉइंट वन जरोो पॉइंट वन पॉइंट टू एरक भाव भार्सन जो थे से भार्सन भार्सनगुल क्रिएट करी से देखो दें तर सार्वर क्यी क्ज करते हैं सार्वर ओपर क्यों क्या करते हैं क्यों तुम्हारे सैट्ट थक एंड क्यों तुम्हें लाइव कर सैट्टा के एक डोमर मध्य डोम मीस हे सैटर जो नाम जमन सैटर नाम रही है विशाल टेक डट कम से हे डोम से डोम मध्य क्यों फिलब यह समस्त जिसगल से शेखा मैं प्रपार एक एज ए वेब डेवलपार मैं तुम्हें एम भाव रेडी करो जैसे तुम जी को क्लायेंट पाओ मैंने धरे नो तुम बाड़ी पास कारो दोकान आज ठीक है व कारो कम्पानी आज से जी भाई हमारे जो एक सैट रेडी कर दे तुम्हें प्रपार वो सैट्ट रेडी कर दीते ठीक है तो यह पुरोपुर शेखा से तुम्हारो प्रब्लेम होना और तुम्हें हमें क्ज देखिए देव आगे क्या क्ज करी एम अने अनेक रकम बोलते परे अनेक कोर्स ही कराए जेखने तुम्हारा बेसिक मैं ए बी सी डी शिखे झेड़े दे तो हमें सरकम करब ना हमें पुरो पुरो प्रपार इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग देव कारण अभी निजे कम्पानी से क्या कर एंड क्यों करी एखो करी वार्क फ्रम होम कर ठीक है तो से प्रब्लेम नहीं बाकी जरा अफलाइने आसते चाच ठीक है अफलाइने जो एका आसो तू प्रब्लेम बाट जदि और बंधु पाओ ठीक है जरा करते चाय यम तेल मोटामोटी तीन चार जन पाँच जन आसले सुविधा हो बुझाते एंड पढ़ाते मजा आस ठीक है हेलो हाँ बोलो तो कारो आरो कुनो कुछ बोला रहा चे तले ओके तो आमी तो मदर के एक टच स्किन शेयर कर चाहे मर से तो हम्म बोलो बोलो क्यों बोलते डिजिटल मार्केटिंग सीखो लगाते আসলে স্যার মানে এই কিছুদিন হলো আমি কোর্সটা শেষ করেছি এবার সার্টিফিকেট গুলো ক্লিয়ার করি করার পর ইনস্টিটিউট থেকে বলেছে যে দেবে তো সেজন্য এবার পার্সোনাল তো কোনো বিজনেস নেই তো সেখানে ইউজও করতে পারছি না সে কারণে আচ্ছা তো কোম্পানিতে জয়েন করার কথা বলো নি যে আমাকে কোন কোম্পানিতে ঢুকিয়ে দাও যাতে আমি কাজগুলো করতে পারি কারণ এটা তো একটা প্রপার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজিটাল বলেছে আমাদের প্লেসমেন্ট প্লেসমেন্ট দেবে হ্যালো একদম বলেছে কোম্পানিতে প্লেসমেন্ট প্রোগ্রামও আছে তো আসলে 
সার্টিফিকেট গুলো ক্লিয়ার সার্টিফিকেট গুলো প্রপার হয়ে যাক তারপরে বলেছে দিবে হ্যাঁ তো ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কি যে এই সব ট্রেনিং যেগুলো হয় যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং ভিডিও এডিটিং গ্রাফিক ডিজাইনিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এগুলো স্কিলে স্কিল বেস একটা কি বলবো ওটাকে স্কিলগুলো ঠিক আছে তো এটা যেন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না মানে আমি নিজের কথা বলি না আমি বলছি তারপর তুমি বলো হ্যাঁ কথা ঠিক বলেছো এটা স্কিল বেস তো আমি নিজে কয়েক বছর আগে আমি ট্রেনিং করেছিলাম ঠিক আছে কলকাতা থেকে তো সেখানে আমি কোডিং শিখি মানে তো কোডিং আমি শিখেছিলাম একটা ট্রেনিং সেন্টার থেকে তো সেখানে আমি সেরকম কিছু শিখতে পারিনি জাস্ট এক কথা বলতে পারো যে কোডিং এর এ বি সি ডি শিখিয়েছিল আমাকে তো ওই নলেজ নিয়ে আমি আমাকে কোনো কোম্পানি কিন্তু জব দিত না ঠিক আছে তো দেন আমি পরে কোর্স অনলাইনে কোর্স নিয়ে অনলাইন থেকে এদিক ওদিক করে শিখে নিয়ে প্রপার কয়েকটা প্রজেক্ট বানিয়েছিলাম অ্যান্ড দেন তারপর কোম্পানির সাথে খুঁজেছি অনেক সাইটে অনেক কোম্পানি খুঁজেছি অ্যান্ড দেন তারপর অ্যাপ্লাই করে দেন তারপর একটা জব পাই তো এটা হচ্ছে ব্যাপার আমার কাছে কোনো সার্টিফিকেট ছিল না অ্যান্ড সার্টিফিকেট আমার দেখতেও চাইনি ঠিক আছে কারণ যেসব ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে দেখছি কি কিছু করা যায় কিনা আচ্ছা ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল আজকে এক কাজ করো তোমরা তোমরা আমাকে তোমাদের মেল পাঠিয়ে দাও হ্যাঁ নাম আর মেল পাঠিয়ে দাও আর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আমাকে পাঠিয়ে দাও আমি একটা এক্সট্রা করে গ্রুপ করব মানে গ্রুপ তো এখন করব না তোমরা বলতে পারো সামনে মাসে আমি পুরো একটা গ্রুপ করবো যারা প্রপার পেড ট্রেনিংটা নেবে এটা তো যেহেতু আমি বলেছি যে এক মাস আমি ফ্রিতে তোমাদের শেখাবো বুঝাবো জিনিসগুলো কেমন করে কি হচ্ছে তারপর যেটা হবে সেখানে পুরো সেপারেট একটা গ্রুপ থাকবে সেপারেট সব কিছু তোমাদেরকে প্রোভাইড করা হবে ঠিক আছে তো তোমরা তোমাদের নাম অ্যান্ড দেন ইমেল আইডি আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার ওটা তোমরা মেনশন করে চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও তো সেটা আমি নোট করে রাখবো আর এখানে কে হ্যান্ড রেস করেছে হ্যালো সৌনক আনমিউট করো আনমিউট করো শোনা শুনতে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না কিছু যদি বলতে মানে বলতে চাও বললাম দাদা তুমি গঙ্গারামপুর থেকে হ্যাঁ গঙ্গারামপুর থেকে আচ্ছা মানে আমরা কয়েকজন আছি মানে ওই আমাদের যাওয়াটাই সমস্যা হচ্ছে ওই কারণে মানে আমরা অনলাইনটা দিয়ে করতে যাচ্ছি সে তো ঠিকই অনলাইনে করো তাও যদি তোমরা যদি শিখতে পারো ঠিকঠাক মানে কোনো যদি প্রবলেম না হয় তাহলে অনলাইনে করতে পারো আমার কোনো প্রবলেম নেই তাতে ঠিক আছে আর কজন আছে তোমরা রায়গঞ্জ থেকে যারা অনলাইনে করতে চাইছ মোটমাট আমরা তিনজন আছি মানে আমরা দেখি মানে সামনে কি হয় মানে আমরা যেহেতু এই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে পড়ি দেখতে <laughs> পাচ্ছ <laughs> <laughs> এর পরের দিন আমি পুরো এই ক্রোমটাকে বোঝাবো যে আমি ক্রোমটাকে কী করে ইউজ করতে পারছি অ্যান্ড যদি তুমি ডেভেলপার হও তাহলে তোমাকে যতগুলো সাইট দেখছি এর মধ্যে অনেকগুলো সাইট আছে এটার মধ্যেও আছে 
এখানে অনেক সাইটগুলো আছে তো এগুলো প্রত্যেকটা সাইটই আমার দরকার পড়ে অ্যাজ এ ডেভেলপার যদি তুমি হও তো এই সব সাইটগুলো কী করে কাজ করে অ্যান্ড কি কাজে লাগে সেগুলো আমি তোমাদেরকে বলবো পরে পরে তো ফার্স্ট অফ অল একটা সাইট যদি আমি আমার সাইটটাই আমাদের সাইটটাই বার করি বিশাল টেক ডট কম সো বেসিক্যালি এই সাইটটা যেমন হার্ড কোডেড সাইট ঠিক আছে পুরো হার্ড কোড করা হয়েছে এই সাইটটাকে অ্যান্ড এই সাইটের যে পুরো ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলে ইউজার ইন্টারফেস মানে ইউআই ইউআই অ্যান্ড ইউএক্স ইউএক্স মিনস হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইউআই মিনস ইউজার ইন্টারফেস সো এই জিনিসটা আছে প্রথমে এই সাইটটা যে আমরা ডিজাইন করেছি এটাতে একটা গ্রাফিক্যাল পার্ট রয়েছে এর মধ্যে এই যেগুলো গ্রাফিকগুলো দেখতে পাচ্ছ সব তো এই গ্রাফিকগুলো রয়েছে অ্যান্ড এখানে কিছু অ্যানিমেশন ইউজ করেছি আমরা অ্যান্ড এই যে গ্রাফিকগুলো আছে সেই গ্রাফিকগুলো কী করে আমরা ডিজাইন করি সেগুলো দেন শেখা প্রথমে শেখানো হবে ঠিক আছে একটা সাইট ডিজাইনিং করা হবে যেমন একটা আমি সফটওয়্যার ইউজ করি যেটা হচ্ছে ফিগমা এখানে সাইটগুলো রয়েছে আমাদের তো আমি যদি এখানে তোমাদের নিয়ে যাই এখানে আমাদের কতগুলো প্রজেক্ট ডিজাইন করা রয়েছে রায়গঞ্জ থেকে হলে তো তোমরা জানবে বাইশ যে রয়েছে বাইশ ইনস্টিটিউটটা জানো তো বাইশ হ্যালো না রাস্তাঘাটে পোস্টার দেখতে পাবে বাইশ একাডেমিটেড বলে সেন্টার আছে আর কি ওদের তো ওদের আমরাই রেডি করছি তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা কি বলবো সফটওয়্যার বলতে পারো সাইট বলতে পারো এখান থেকে আমরা এই সব লে আউটগুলো ডিজাইন করি যেমন এই যে এখানে ডিজাইনগুলো রয়েছে ঠিক আছে এই সফটওয়্যারটা কী করে কাজ করে এটাও শেখানো হবে অ্যান্ড দেন তারপরে এখানে পুরো গ্রাফিক্যাল পার্টগুলো রয়েছে যেমন আমি জুম করে দেখাই তোমাদের এটা একটা পুরো গ্রাফিক্যাল পার্ট রয়েছে এটা কী করে ডিজাইন করতে হয় এই লে আউটগুলো কী করে কাজ করে ঠিক আছে এগুলো তোমাদেরকে শেখানো হবে দেন তারপর চলে আসি কোডে তো কোড যদি আমি দেখাই কোড যদি তোমাদের একটু একটা প্রজেক্ট দেখাচ্ছি তোমাদের যেখানে তো এটা হচ্ছে হার্ড কোডেড সাইট যে আমাদের যে এই সাইটটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই সাইটটা এই সাইটের কোডটা রয়েছে হচ্ছে এখানে এই যে এতগুলো কোড রয়েছে তোমরা তো বিসিএর স্টুডেন্টগুলো তো জানবে যে কোড মানে তোমরা কি জানো এই কোডগুলো বুঝতে পারছো কি যারা বিসিএ নিয়ে পড়ছো তো এই যে সাইটটা রয়েছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে পুরো সাইটটা এই পুরো সাইটটা হার্ড কোডেড রয়েছে এই যে এর কোডগুলো ঠিক আছে নিয়ারলি অ্যাবাউট টেন থাউজেন্ড অফ লাইনস কোড রয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক এই পুরো হার্ড কোডেড তোমাদেরকে কোডিং আমরা শেখাবো যে কি করে এগুলো কোড হয় ডিজাইন হয় অ্যান্ড আর একটা মজার জিনিস যেটা তোমাদেরকে দেখাই যদি আমি আমার ফেসবুক প্রোফাইলে যাই অ্যান্ড ফেসবুক প্রোফাইলে আমি ইনস্টাগ্রামে যাই এখানে আমার কত দেখতে পাচ্ছ থার্টি টু ফলোয়ার্স না বত্রিশটা ফলোয়ার হ্যাঁ তো এটাকে যদি আমি ফিফটি কে করে দিই করতে পারবে चलेमएल তো এস্টিমেল কোডগুলো চলে আসলো এখানে জাস্ট আমি কত দিব বলো তোমরাই বলো কত মিলিয়ন বা কত লাখ ফলোয়ার করবো টেন মিলিয়ন টেন মিলিয়ন টেন মিলিয়ন করবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি টেন মিলিয়ন ফর এম ওকে জাস্ট এন্টার করে দিই কত হয়ে গেলো টেন মিলিয়ন তো এই হচ্ছে ডেভেলপারের কাজ আর কি 
মানে করতে পারবে তোমরা যদি অ্যাজ এ ডেভেলপার হও এই সব ছোটোখাটো কাজ করে মানে ধরে নাও আমি এটা করে দিলাম আমার টেন মিলিয়ন ফোন হওয়া বাইক এবার আমি এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিলাম জাস্ট আমার বন্ধুকে পাঠালাম দেখ ভাই আমার টেন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব ফলোয়ার হয়ে গেছে ওকে এটা একটা কাজ এবার আমি যদি দেখি ফেসবুক ফেসবুকের আমি ধরে নাও আমি এর কি বলে স্পিড চেক করব ঠিক আছে ঠিক আছে স্পিড চেক করব তো এখানে জাস্ট আমি যাব কনসোলে গেলাম আবার কনসোলটা খুলতে জানলে তো মানে রাইট ক্লিক করব ইন্সপেক্ট করব কনসোল মানে কোডগুলো খুলে যাবে অ্যান্ড এখানে আরও অনেক কিছু জিনিস রয়েছে সেটা পরে তোমরা বুঝতে পারবে তো এখানে আমি কি করতে চাইলাম স্পিড দেখতে চাইলাম তো এখানে তিনটা ডটে ক্লিক করব সরি তিনটা ডট না এটা সরি এখানে হ্যাঁ এখানে রেড অ্যারোগুলোতে ক্লিক করব লাইট হাউস বলে অপশানটা রয়েছে এখানে যাব এখানে গিয়ে দেখব মোবাইলে কেমন স্পিড রয়েছে আমার এই ফেসবুক পেজের তো অ্যানালাইস পেজ করব এটা একটু টাইম নেবে তো এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ফেসবুকটা লোডিং হতে কত টাইম নিচ্ছে ওকে তো জাস্ট ওয়েট নাইনটি সেকেন্ডের জন্য আমরা ওয়েট করব অ্যান্ড এটা পুরো আমাকে অ্যানালাইজ করে দেবে যে একটা ফেসবুকের পেজটা লোড হতে কত টাইম নিচ্ছে অ্যান্ড এর যে সার্ভার স্পিডটা রয়েছে ফেসবুকটা যে যে সার্ভারের ওপর হোস্ট করা রয়েছে ফেসবুক তো একটা সাইট ফেসবুক ডট কম তো ওটার সার্ভারের স্পিড কেমন রয়েছে এখানে সব বলে দেবে আমাকে আর এখানে কে যেন ডিজিটাল মার্কেটিং শিখেছিলে বললে আদিত্য ওকে আদিত্য এগুলো কি তোমাদের পড়া শিখেছে বলছি যে তোমাকে এগুলো করা শিখিয়েছে যেমন তুমি তো এসিও করছো একটা সাইটের এসিও তুমি কি করে বার করবে এখানে দেখতে পাচ্ছ পারফরমেন্স দেখতে পাচ্ছ সরি আরেকজন কল করছে আমি কেটে দিই সো সাইটের একটা পারফরমেন্স যেটা রয়েছে এই ফেসবুকের সাইটের পারফরমেন্স এখানে দেখাচ্ছে পারফরমেন্স কেমন রয়েছে আর এর যে কোডটা রয়েছে এই কোডের যে প্র্যাকটিস মানে কি করে কোড লিখতে হয় সেটার একটা রেটিং দিয়েছে যে কতটা ভালো তুমি কোড লিখতে পারো সেটার দিয়েছে এসিও দিয়েছে অ্যান্ড এটা অ্যাক্সেসিবিলিটি রয়েছে তো যাই হোক এখান থেকে আমরা এইভাবে এই সাইটের পারফরমেন্স আমরা চেক করতে পারি ঠিক আছে এগুলো ছোট ছোট জিনিস আরও একটা জিনিস আমরা যেমন করতে পারি এখানে একটা ভালো জিনিস আমি দেখি কোথায় কি চেক করি আচ্ছা আমার এখানে যে প্রোফাইলে যাই ওকে তো এখানে যেমন এটা তো দেখিয়ে দিলাম এখানে যেমন এখানে তো কিছু নেই আমার প্রোফাইলে গেলে কিচ্ছু পাবে না এই যে দাদার বিয়েতে ঠিক আছে এই একটা পোস্ট রয়েছে এটাকে যদি আমি এখন এডিট করতে যাই আমাকে কেউ কিছু লিখে পাঠাবে একটা দারুণ মজার জিনিস মানে ধরে নাও এটা তোমার বন্ধু হয় তোমার বন্ধুকে কিছু তুমি মানে কি বলবো ওটার কি বলবো ওটাকে টোন কাটবে ঠিক আছে তো টোন কাটার জন্য এটাকে চেঞ্জ করব আমরা তো এখানে আমি জাস্ট এটাকে কি লিখি বলো কি লেখা যায় আচ্ছা একটু মুখের ভাষা লিখি কেমন তাই না কারো প্রবলেম আছে নাকি তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে কীভাবে যেন লেখে বি কে সি এইচ ঠিক আছে না না কী বলে কীভাবে লেখে আমি তো শর্টফর্ম যাই না এত আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক একটা জাস্ট একটা আমি একটা লেখা লিখলাম দেখো দাদার বিয়েতে ছিল ঠিক আছে এটাকে জাস্ট আমি এখন একটা এন্টার প্রেস করব কি আসলো আসলো 
চেঞ্জ হলো লেখাটা হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ এবার যদি একদম দাদা একদম এবার যদি আমি এটা স্ক্রিনশট মারে আমার স্টোরিতে আমি শেয়ার করি তাহলে ছেলেটার অবস্থা কি হবে সবাই তো বুঝবে যে এই ছেলেটাই লিখেছে এটা তাই না তো এই টাইপের কিছু মজা আমরা করতে পারি কোডিং এ যদি জানা থাকে আমাদের তো এই সব মানে কি বলে ওটাকে পাইজাম কত তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে তো যাই হোক করবে না এরকম না হলে পরে কেস খেতে পারো তো এই সব জিনিসগুলো তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে দাঁড়াও দাঁড়া একজন কল করছে আমি জাস্ট কলটা ধরে নিই একটু হ্যালো আচ্ছা তোমাকে আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি তুমি ওখানে আগে জয়েন করো হ্যাঁ আমি তোমাকে বলছি বলছি আসো ওই ক্লাস করাচ্ছি কি করে লিঙ্ক দিচ্ছি তুমি জয়েন করো ঠিক আছে ওকে দাঁড়াও আরেকজন জয়েন করবে তো ওকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই লিঙ্ক কোথায় থাকে গো কেউ জানো আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না এখন কোথায় গেল লিঙ্কের कैम लगलो तुम लैपटपन <coughs> তোমাদেরকে শিখাচ্ছি এটা কি করে করতে হয় আচ্ছা তোমাদের ল্যাপটপ গুলো কেমন কি স্পেসিফিকেশন আছে কোন প্রসেসর রয়েছে হ্যাঁ দাদা 
বাকিগুলো কেমন দাম গো এখন ল্যাপটপ গুলোর একটা ভালো ডিসেন্ট আই ফাইভ এর মধ্যে কত পড়ছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ না চল্লিশ আই ফাইভ না না ফর্টি টু ফিফটি ফর্টি টু ফিফটি বাবা এত দাম অনেক বেড়ে গেছে মানে নরমাল প্রাইস নরমাল হ্যাঁ বেস্ট সেলারদের মানে মানে বেস্ট সেলার যেখানে আছে সে তার মধ্যে কিন্তু তাছাড়াও আই ফাইভ টেন জেনারেশন এখন আরো আরো আছে ভালো ভালো मजा <laughs> बाकी কোডিং মিন্স সে তো আমি জানি কনসোলে তোমাদের কোডিং শেখাতে আই থিং সি ল্যাঙ্গুয়েজ সি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ সি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ কিছু কথা সবই চলছে আর কি ওই তোমার কি বলছে ওটাকে কি যেন বলে টার্বো সি প্লাস 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 প্লাসে করাচ্ছে না কোন আইডি তে করাচ্ছে হ্যাঁ টার্বো সি প্লাস প্লাসে আপাতত করাচ্ছে মানে কলেজ থেকে তো বল टीचार <laughs> ठीक <coughs> তোমরা তো ব্রডব্যান্ড আছে তাও এরকম ইস্যু হচ্ছে কেন ব্রডব্যান্ড আছে না তোমাদের আসলে অনেকজন কানেক্ট করা আছে হ্যাঁ মুভি টুবি ডাউনলোড করছে নাকি হয়তো ওকে তো তোমরা রুম নিয়ে আছো আই থিং মনে হচ্ছে যা দেখে বুঝতে পারছি लेटे पोचाचे ना कि आटके आटके जा ना 
যেকোনো পোস্টে গেলে হবে যে কোনো তোমার যেখানে ইচ্ছে তুমি যদি মেসেজেও যাও তোমার কোনো বান্ধবীর মেসেজ থাকতে পারে মেসেজে ঢুকো ঢুকে নিয়ে ওর সাথে একটু মজা করতে পারো যদি তুমি কমফোর্টেবল হও কারণ তোমার ইনবক্সটা সবাই দেখতে পাবে এখন দেখতে পারবে मींस মানে তোমার যদি ওর সাথে কোনো পার্সোনাল চ্যাট থাকে তাহলে আমরা সবাই দেখতে পাবো না যদি তুমি ও আচ্ছা আচ্ছা ইনবক্সটা খোলো তো সেটাই ও না 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 ও না 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 এডিট করতে পারবো তাহলে তো হবে না এবার चले এবার যে এটাকে একটু নিচে ডাউন নিচে এটা আমার কি করে বোঝাবো এখন এটা তো পেনও নেই এই যে বারটা রয়েছে স্টাইল তারপর কি এটা রয়েছে লেআউট এই সব বারটাকে একটু স্ক্রল করে নিচে নামা মানে মাউস মানে নিয়ে যাও আর একটু উপরে হালকা উপরে নিয়ে যাও দাগের মানে মার্জিনটাতে দাগটা যে রয়েছে দাগের ওখানে নিয়ে গিয়ে ওটা নিচে নামিয়ে দাও একটু না না হ্যাঁ এবার নিচে নামিয়ে দাও माउजर चिन्ह आ বক্সের মধ্যে একটা মাউজের চিহ্ন আছে তীর চিহ্নটা আছে তীর চিহ্নটা বক্সের মধ্যে তীর চিহ্ন বুঝতে পারলে এখানে পেনও নেই বক্সের মধ্যে তীর চিহ্ন এটা প্রপার উপরে এলিমেন্টসের বা দিকে ওকে আরে এই যে এলিমেন্টসের বা দিকে এলিমেন্টসের বা দিকে বা দিকে মাউজের তীর চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ না ওকে দাঁড়াও দাঁড়াও তোমাকে আমি একটু আমার এটা আমার স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি না হলে বুঝতে পারবে না অফ করো আমি একটু শেয়ার করে তোমাদেরকে প্রপার দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে করে না হলে এখানে অনেক টাইম চলে যাবে মিটিং এ যা মিটিং এ যা মিটিং এ মিটিং এ মিটিং এ মিটিং এ স্ক্রিন স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করো তারপরে আমি স্ক্রিন শেয়ার করে তোমাদের প্রপার একবার বুঝিয়ে দিই যে কি হবে এটা করে গুগল এজ ইউজ করছো কেন ক্রোম ইউজ করো না হ্যাঁ ইউজ করি আচ্ছা যাই হোক এটা আমি অন্য সাইটে যাই আমার ফেসবুকে তো নেক্সট ক্লাস এরিয়াতে যাই ঠিক আছে রাজকুমার দেবনাথ ওকে ইনস্পেক্টে করলাম ঠিক আছে 
এখান এখানে ক্লিক করে মানে আমি যদি দেবনাথটাকে এডিট করতে যাই এখানে মাউসটা নিয়ে গিয়ে রাইট ক্লিক করলে ইন্সপেক্টর করলে প্রপার ওই ট্যাগটাকে ধরে নেবে ঠিক আছে আর যদি সেটাও না হয় এখানে যে রয়েছে অ্যারোটা এখান থেকে তুমি যে কোনো একটা এলিমেন্টকে সিলেক্ট করতে পারো তো প্রপার এর নেমটাকে আমি সিলেক্ট করছি অ্যান্ড এখানে গিয়ে আমি এটাকে জাস্ট আর একটু নিচে নামানো তো দরকার নেই জাস্ট এখানে আমি দিচ্ছি এই যে দেবনাথ রয়েছে এই এইচ ওয়ান ট্যাগের দেবনাথটা রয়েছে ঠিক আছে এখন আমি দেবনাথকে অন্য কিছু করে দেবো লিখে দিলাম চুতি এক নম্বরের ঠিক আছে এই যে এইভাবে চলবে কেমন লাগলো বুঝতে পারলে এবার করো এবার করো আরামসে এবার করতে পারবে বুঝলে কি করে করতে হয় এবার শেয়ার করো আমি দেখছি কতটা পারছো তোমরা দাদা দেখা যাচ্ছে আমি এখানে যাচ্ছি টোটালটা দেখাচ্ছে মানে একেবারে না আমার এখানে তো আসছে
হ্যাঁ এবার কি করব দেখলাম একটা নাম রিলোড দাও তাহলে কি সে সেটাই দেখতে পাবে মানে যেটা আমরা করছি এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার ব্রাউজারে বা তোমার ফ্রেন্ডে ফ্রেন্ডে দেখতে পাচ্ছ যে তোমার আশেপাশে আছে ঠিক আছে এবার যদি একে রিলোড করি সে অটোমেটিক আগের মতই থাকবে কারণ এটা একটা ডেটাটা ফেসবুকে সার্ভারে সেভ আছে তো তো যখন তুমি সার্ভারে চেঞ্জ করবে তখন এটা চেঞ্জ হবে তার আচ্ছা আচ্ছা তো ওর সার্ভারে ঘাটাঘাটি মানে যতই ছেড়খানি করি মানে লোকালে ওর সার্ভারে কেউ কিছু করতে পারবে ঠিক আছে এটা তোমার নিজের জন্য করছো তুমি স্ক্রিনশট মারে রাখতে পারো তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখাতে পারো কি ভাই তুই তোর নামটা চেঞ্জ করে দিলি তো এইভাবে পাঠাতে পারো স্ক্রিনশট মেরেছি হ্যাঁ স্ক্রিনশট মেরে ওকে পাঠিয়ে তো ওর রিঅ্যাকশন হ্যাঁ কি বলে এই সব করতে পারো কিন্তু যে এ তার মানে এ না যে তুমি ওর নামটা হ্যাঁ করেছি সত্যি করে রি চেঞ্জ করে দিলে আর ঠিক আছে হ্যাঁ সেটা না কিন্তু ঠিক আছে না না একদম না ছেড়ে <laughs> তারপর তোমার আসল ফান্ডটা আসবে হুম এসমে কি খেনা এসা করছে তো যাই হোক তোমাকে আমি আরেকটা দেখাচ্ছি এটা তো ফেসবুক তুমি ফেসবুকে চেঞ্জ করলে আচ্ছা এবার আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি তুমি বন্ধ করো তো আমি দেখাচ্ছি ফেসবুক ক্লোন একটা বানিয়েছি সেটাই তোমাদেরকে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে আর তো মজা লাগবে তোমাদের ওকে দেখতে পাচ্ছো চেষ্টা হবে ছিল আগে তো এরকমই ছিল এখন তো লাইক ক্লিক করলে অনেক কিছু এখন উঠে আসে তো কাইন্ড অফ এরকম ডিজাইন একটা রেডি করেছি কমেন্ট একদম ইনপুট ফিল্ড দিয়েছি যেখানে আমি কমেন্ট দিতে পারবো এন্ড এটা পুরো রেসপন্সিভ রেসপন্সিভ মিন্স কি মোবাইল ফ্রেন্ডলি ঠিক আছে তো এখানে মোবাইল ফ্রেন্ডলি দেখানোর আগে আমি জাস্ট এখানে আচ্ছা প্রোফাইল পেজ আমি রেডি করেছি ঠিক আছে 
রেডি করব কিন্তু আমি যেহেতু ব্যাক এন্ডে কাজ করি না আর দাদা আছে যে হেমতাবাদ থেকে অ্যান্ড সে ব্যাক এন্ডে কাজ করে তো সে ব্যাক এন্ডটা করবে তো এই জাস্ট আমরা অন্য ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে একটু কাজ করছি যার জন্য এগুলোতে একটু মানে ধ্যানই দেয়নি এরকমই পড়ে আছে তো এটাকে যদি আচ্ছা দাদা একটা জিনিস দেখলাম खुले देखते फेसबुक বলতে পারবে না যে এটা ফেসবুকের ক্লোন সরি কি বলবো ওটাকে মানে ফেসবুক না কারণ তুমি ফেসবুকের মতো প্রপার ডিজাইনিং করেছি প্রপার আইকনগুলো দিয়েছি প্রপার ছবি দিয়েছি তো দেখে বলবে বাহ ভালোই করছিস তো তো এভাবে তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে একটু মানে তোমাদের ইমপ্রেশনটা যেটা রয়েছে সেটা একটু বাড়াতে পারো তো যাই হোক এটা আমি তোমাকে রেসপন্সিভ পার্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি রেসপন্সিভ এখান থেকে আমি ইনস্ট্রাক্ট এলিমেন্ট থেকে চেক করতে পারবো দেখছো তো সবাই হ্যাঁ দাদা দাদা দেখছি এটা যদি আমি মোবাইলে করি মোবাইল ভিউটা কেমন আসবে 1 মিনিট এটা সো মোবাইলে এরকম একটা ভিউ আসবে ঠিক আছে মোবাইলে তো ফেসবুকের অ্যাপে এরকমই ভিউ আসে মানে লেয়ার তো এরকমই হয় তো সেরকমই একটা লেয়ারও এখানে দেওয়া আছে এন্ড এখানে পোস্টের জন্য এই সব জিনিসগুলো দেওয়া রয়েছে खुलसीडम জিনিসগুলো আমরা রেডি করব ধীরে ধীরে আমরা এরকম প্রজেক্ট করব এরকম করে আমরা ইনস্টাগ্রামেরও ক্লোন বানাতে পারবো ফ্লিপকার্টেরও কোন ক্লোন বানাতে পারবো যেমন একটা ই কমার্স সাইট আছে যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই একটা কথা বলবো তোমার হচ্ছে মানে তুমি মানে তুমি কত সাল থেকে হচ্ছে তুমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখেছো মোটামুটি 4 5 लार्निंग मनाल <laughs>
uh, how to create uh, sorry how to made uh, dumbbell homemade dumbbell ha she to onek diner pray फेसबुके ब्लाड दरकार लिस्टेड যে আমি ব্লাড দিতে চাই তো দেন আমাদের কাছে যে সব রিকোয়েস্টগুলো আসবে সেগুলো সেই হিসেবে মানে ব্লাড মানে ব্লাড গ্রুপটাকে ম্যাচ করে দেন তার কন্টাক্টসগুলো পাঠানো হবে এটা একটা ছোট্ট একটা কনসেপ্ট নিয়ে আমরা এই প্রজেক্টটাকে রেডি করেছি এটা ফুল ফাংশনাল প্রজেক্ট রয়েছে অ্যান্ড এখানে দেখুন ধরে নাও আমি যদি গঙ্গারামপুরে দেখি কতজন ডোনার আসে তো গঙ্গারামপুরের জন্য আমাদের ও পজিটিভের মধ্যে একজন ডোনার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে ঠিক আছে তো এখানে টোটাল আমরা কতজন ইউনিটস আছে কতজন ডোনার আছে কতজন রিকোয়েস্ট রয়েছে সেগুলো জিনিসগুলো রয়েছে তো এটা ফুল ফাংশনাল প্রজেক্ট রয়েছে অ্যান্ড এটা আমরা শুরু করছি এখনও প্রপার মার্কেটিং তো আমরা শুরু করিনি বাট অনেক দিন ধরে এটার উপর কাজ চলছে অ্যান্ড এটা যদি আমি অ্যাডমিন প্যানেলটা দেখাই তোমাদেরকে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে একটা অ্যাডমিন প্যানেল কি করে ক্রিয়েট হয় সো এটা তো ঢুকতে পারবো না ক্যাপচাটা নেই অ্যাডমিন প্যানেলটা দেখিয়ে দিই তোমাদের তাহলে বুঝতে পারবে যে ব্যাক এন্ডে কী করে কাজটা হয় সো তার আগে আমাকে এখানে দাদা ব্যাক এন্ড मींस ডেটাবেসের ওটা তো ফ্রন্ট এন্ড যেটা সো ফোর ব্লাড ফোর ব্লাড হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোত্তম ব্লাড ঠিক আছে তুমি তোমরা দেখলে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডের কাজ এবার ব্যাক এন্ডের কাজটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাক এন্ডটা কী করে কাজ করে এন্ড কোড তো সেমই রয়েছে মানে তো ব্যাক এন্ডে এবার ব্যাক এন্ডে আমরা ঢুকছি ঠিক আছে তো এখানে আমরা বি সি আচ্ছা এটা কি রয়েছে আই আই ফোর নাইন এইট ইনভ্যালিড ক্যাপচার সেভেন পাসপোর্ট কি ছিল রে আচ্ছা থাক তুমি পরে পাসপোর্ট জেনে দেখিও এখন বুঝতে পেরেছি আমি ব্যাপারটা হ্যাঁ এটা খুলে গেছে তো এটা জাস্ট কাজ করা হয়েছিল তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এরর গুলো রয়েছে এটা ব্যাক এন্ডের এরর আছে ঠিক আছে এই কাজগুলো করলে এরকম এরর পাবে ঠিক আছে এরর গুলো থাকবে প্লাস এখানে প্রপার রিকোয়েস্ট লিস্ট এখানে এগুলো এররের জন্য ঠিকঠাক দেখাচ্ছে না আর এখানে এখানে প্রপার ডিটেলসগুলো আমরা রেডি করেছি আর কি সাইটগুলো তো এগুলো ফিক্স করতে হবে এটা মানে একটা আমাদের রানিং প্রজেক্ট আর কি তো এইভাবে পুরো এটা হচ্ছে ব্যাক এন্ডের কাজ মানে এখান থেকে সব কিছু মেনটেন হবে এগুলো সো ফোর ব্লাড ফোর ব্লাড হচ্ছে পশ্চিম এটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড তো বুঝতে পারলে আই থিঙ্ক ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড কোনটাকে বলছি আমরা ठीक 
মানে মিনু এক কথা মিনুও বলে ন্যাবও বলে ন্যাব ন্যাবের মধ্যে মিনু আপনার আইকনগুলো রয়েছে এটা পুরো হেডার সেকশান কারণ এটা পুরো জায়গায় পুরো সাইটে সেম থাকে যদি আমি অন্য কোনো সাইটে যাই এই সাইটে যদি যাই তো এই সাইটে এটা পুরো সাইটে সেম আছে সার্ভিসে যদি যাই ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যদি যাই তাহলে তোমার যে আমাদের হেডারটা রয়েছে সেটা কিন্তু সব জায়গায় সেম তো এই হেডার দেন এটা ফুল কন্টেন্ট রয়েছে এখান থেকে সব কন্টেন্টগুলো রয়েছে এখানে একটা প্রপার ওয়েবসাইট কী করে রেডি হয় সেটার একটা দেওয়া রয়েছে প্রথমে রিকোয়ারমেন্ট আমাদের জানতে হয় যে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা কি তো ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট দেন তোমার হচ্ছে লেআউটও ডিজাইন হবে যে কেমন ডিজাইন চাই সেই ডিজাইনটা আমরা রেডি করব দেন একটু কিছু কন্টেন্ট রাইটিংয়ের ব্যাপার থাকে যেগুলো কন্টেন্টগুলো থাকে সাইডে সেই কন্টেন্ট রাইটিংগুলো আমাদের করতে হয় তারপর ডেভেলপমেন্ট পার্টটা চলে আসে কোডিংয়ের পার্টটা তো ডেভেলপমেন্ট করার পর টেস্টিং যেটা রয়েছে টেস্টিং কি করে সাইডটা টেস্ট করতে হয় যে কোনো বাক আছে কিনা কোথাও ডিজাইন ব্রেক করছে কি না ফোন ফোনের লেআউটে তারপর কি বলে আইপ্যাডের লেআউটে ডেস্কটপের লেআউটে কোনো কোথাও ব্রেক করছে কিনা সাইট সেটা দেখতে হয় সাইটের স্পিড কেমন সেটাও দেখতে হয় তো এইসব জিনিসগুলো দেখতে হয় দেন তারপর সাইটটাকে লাইভ করা হয় ঠিক আছে যে প্রপার কয়েকটা স্টেপ থাকে যেটা প্রপারলি তোমাদেরকে শেখানো হবে স্টেপ বাই স্টেপ তো এই সব কিছুই তোমরা শিখবে আর এটা যে লাস্টের দিকে যে সেকশানটা থাকে এটাকে বলে ফুটোর ফুটটার ঠিক আছে ফুটার তো হেডার অ্যান্ড ফুটার এই দুটো সেম থাকে প্রত্যেকটা পেজে কেমন লাগলো সফল খুব ভালো লাগলো বিষয়টা একটু মানে ভালোই মজাদার আর যখন কোর্টটা শিখব তখন হয়তো আরো ভালো লাগবে তবে আরেকটা জিনিস যে আমি যে কোডগুলো করেছি এই কোডটা দেখে অনেকে ভয় পেতে পারো যে এতগুলো কোড কি করে লেখা সম্ভব ঠিক আছে তো কোডটা দেখে একদম ভয় পাবে না বিকজ একটা জিনিস কি ভিএস কোডে তো তোমরা তো টিউটোরিয়াল দেখেছই তাই না লেখার জন্য তোমরা যে রুমে আছো সবাই তো মোটামুটি জানো তার মানে তুমি যেহেতু জানো তাহলে আই থিঙ্ক বাকিগুলো জানবে নাকি ওকে একদম তো যাই হোক তো ভিএস কোড আমাদের পুরোপুরি হেল্প করবে কোড লেখার জন্য আর আরেকটা কথা বলবো যে কোড কোনো দিন মুখস্থ করতে যাবে না ঠিক আছে যে এসটিএমএল এ যদি আমি একটা ছোট্ট একটা আমি এখানে ফাইল নিচ্ছি সি ডট এসটিএমএল তো এখানে জাস্ট আমি একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক দিব এটা হচ্ছে এম এট এম এটের সাহায্যে আসলো এসটিএমএল এ যে একটা বয়লার প্লেট সেটা আমাকে দিয়ে দেবে দাদা একটা একটা প্রশ্ন ছিল ডক টাইপ জিনিসটা কি ডক টাইপ বলছো আচ্ছা ডক টাইপ ওই যে উপরে লেখা হ্যাঁ 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 এটা হচ্ছে এসটিএমএল এর একটা লেখার ফ্রেম থাকে মানে কি বলবো এটাকে একটা স্টার্টিং এসটিএমএল এর যে একটা ডক স্টার্ট করতে যে কোডগুলো দরকার হয় সেটা একটা ডক টাইপ দিয়ে শুরু করতে হবে দেন তারপর এসটিএমএল ট্যাগটা দিতে হবে এসটিএমএল ট্যাগের মধ্যে মানে ইনক্লুডিং ইনক্লুডিং করা 